พระคุณพระราชภาวนาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปรีนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพลงกันนะครับ <coughs> อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ภาควันตาธรรมโมธรรมังนามัสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนามามิอันธรรมยังพุทธะสะภะคะวะโตปุพพาคณมกะรังกะโรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้บุญรักษาทุกทุกท่านนะสาธุอ่ะเราตั้งใจปฏิบัติบูชากับพระตนะตรัยกันตั้งใจให้ดีเช่าดินฟ้าอากาศกำลังเป็นใจตั้งใจกลั่นกายกลั่นใจของเราให้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรสมกับที่เป็นชาวพุทธที่ดีตั้งใจให้ดีทุกคนนะ <coughs> ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบาย
ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะหลับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะเราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยใช้เวลาตรงนี้สักสองสามนาทีเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้เรามีความรู้สึกของเราผ่อนคลายจริงๆสบายจริงๆใจของเราเกลี้ยงจริงๆใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้เราลดลบลอยระวางจริงๆใจเกลี้ยงจริงๆแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะนะปรับตรงเนี้ยให้รู้สึกเราสบายจริงๆเกลี้ยงจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆวางใจของเราเบาๆแตะไปตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมานะจ๊ะประมาณว่าบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดค่อยๆวางใจเบาๆถ้าเราหลับตาเป็นนะจ๊ะคือไม่บีบไม่เน้นเลือตานะเบาๆนะจ๊ะเลือตานิดนิดหลับตาปลิมปลิมใจจะรวมลงไปได้ง่ายเพราะมันสบายตั้งแต่ข้างบนลงไปด้านล่างใจมันจะไปแตะเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยในอากาศแล้วค่อยๆหล่นลงไปบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่มใจก็ต้องวางนิ่งๆเบาๆนะจ๊ะสบายสบายถ้าเราถนัดในการกำหนดบริกรรมมันในมิตรแล้วก็นึกถึงภาพขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆกระจกใสๆก็ได้นะจ๊ะกลมรอบตัวเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจแล้วก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับองค์พระจะนึกภาพองค์พระพุทธรูปก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพไปด้วยหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะนึกเป็นองค์ท่านก็ได้นะจ๊ะถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหรือบางท่านคุ้นเคยกับการไม่กำหนดภาพบริกรรมนิมิตใดๆเลย
อยากวางใจนิ่งนิ่งหนุ่มหนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับละคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้าเกินไวนะจ๊ะพอดีพอดีที่เรารู้สึกสบายบริกรรมภาวนาอย่างสบายสบายอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนากันนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนึกอย่างง่ายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งร้อนให้ใจเย็นเย็นเราวัตถุประสงค์เราต้องการเพียงแค่ให้ใจของเราหยุดนิ่งเพื่อที่จะไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้เธอประสงค์ก็เราก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่างนิ่งๆนิ่งนุ่มๆเบาเบาสบายๆผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นเย็นเราจะต้องไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของเราให้ได้เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะความทุกข์ทรมานของชีวิตหรือได้บรรลุวิชาปัญญาอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านก็เริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยใจที่หยุดที่นิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากใครที่เป็นผู้บอกเราว่าตำแหน่งตรงนี้สำคัญนี่นะจ๊ะจึงเป็นบุคคลที่กวนกับการเคารพสักการะบูชาผู้ที่บอกคำนี้ให้เราได้ทราบและทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปฏิบัติทำโดยที่ไม่กังวลใจก็คือประเดีคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานนี่แหละเพราะว่าหลังจากพุทธบริณิพาน 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเลือนหายไปจากความทรงจำของมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะชาวพุทธตำแหน่งที่สำคัญตรงนี้หวนกลับคืนมาใหม่เมื่อมีการมังเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพบนีสดจันทสโรดที่ท่านสละชีวิตในกลางพรรษาที่สิบสองของการบูชของท่านจึงกระทั่งได้บรรลุธรรมกายเป็นพยานแห่งการตัดสรุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตำแหน่งตรงนี้แหละและวิธีการที่เขาถึงท่านก็เป็นผู้บอกให้เราได้ทราบว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก็เป็นพยานยืนยันคำที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยกล่าวกับพระองค์คุริมานว่าสมณะหยุดแล้วแต่ท่านน่ยยังไม่หยุด
เหตุการณ์ที่ท่านองค์กุลิมานตามไล่ฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหวังต้องการนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเป็นนิ้วสุดท้ายแห่งการบรรลุวิชาของท่านองคุลิมานตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งมานะสมณะหยุดซึ่งกับแปลก็ไม่หลากหลายจนไม่อาจที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้แต่ว่ามาแจมแจ้งและสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายๆสบายๆผู้ที่บอกเราคือพระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปราบมานี่แหละเทพหลวงปู่วัดปากน้ำประสิเจริญที่ท่านยืนยันว่ายุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆปัจจัยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ก็จะไปเชื่อมกับฐานที่เจ็ดจนกระทั่งใจเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปและทำดวงแรกก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างแรกกับขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันนะกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเพชรที่เจรณาแล้วอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือกระจกใสใสบังเกิดขึ้นที่มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจกับความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อเห็นธรรมดวงแรกแล้วคือดวงปฐมมมักและดวงธรรมานุปัสสิปทานไม่ช้าก็เข้าถึงไตรสรณาคมถึงพระธรรมกายคือเห็นพระตถาคตเจ้าภายในตัวเป็นพยานยืนยันในคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์คงเคยตัดแสดงไว้ลว่าผู้ใดเห็นธรรมพูดนั้นเห็นพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายพระองค์ยืนยันอย่างนี้นะจ๊ะแปลว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็คือพระธรรมกายที่มีอยู่ในกลางของพระองค์ท่านกลางกายท่านและพระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในกลางกายของทุกๆุกคนวันใดที่เข้าถึงธรรมดวงแรกได้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าหรือถึงพระธรรมกายภายในได้และวิธีการที่จะเข้าถึงคือหยุดนี่เองใจหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทำให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยก็บริสุทธิ์จะหลุดจากเครื่องการจิตเหล่านั้นตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในได้พบเส้นทางสายกลางภายในเรียกว่าเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเส้นทางที่พระอริยเจ้าตั้นใช้ดำเนินไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ของท่านกลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านก็บ่มอินทรีย์หรือกลั่นจิตกลั่นใจของท่านก็ได้หยุดนิ่งอย่างนี้แหละตอนเป็นเครือหัดความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มความบริสุทธิ์จากการมาบวชออกบวชในเพศสมณะกับบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อบวชเป็นพระแล้วกลางพรรษาที่สิบสองท่านก็บบมอินทรีย์หนักเข้าไปอีกโดยการทิ้งชีวิตหยุดนิ่งจนเขาเถอกระทั่งเขาถึงพระธรรมกายโดยผ่านกายต่างๆบริสุทธิ์เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปกระทั่งถึงพระธรรมกาย
ถ้าท่านก็หยุดนิ่งกลันเจตกลันใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งมาเป็นสมภารวัดปากน้ำปฏิเจริญก็ไปถึงกายที่สามารถรู้เรื่องราวของพยามารได้รู้เรื่องราวของตัวเองได้มาเกิดมาทำภารกิจอะไรและก็ปราบมารได้ความบริสุทธิ์ก็ถูกบ่มถูกกลั่นเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากนะลูกนะโดยเฉพาะใครที่ยังเป็นหญิงอยู่จะให้บริสุทธิ์ได้นี่เราก็ต้องหยุดใจตรงนี้เนี่ยถ้าเราบวชภายนอกไม่ได้ต้องหยุดจนกระทั่งไปถึงพระภายในให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการมาเกิดในชาตินี้ของเราก็จะสมหวังแต่เส้นทางการสร้างบารมีของเรานะจ๊ะก็ให้ลูกทุกคนรวมใจให้ไปหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวอย่างสบายสบายนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปงเงียบๆนะจ๊ะ
พลปตาปัจเจกาณันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรขังพันธามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุสบาย